हेलो एवरीवन दिस इज सुनील जागड़ा तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की जितने भी डेरिवेशन है उनको वन शॉट के अंदर खत्म कर देंगे एंड हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसके अंदर हम पूरी क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन होंगे उनको वन शॉट के अंदर निपटा रहे होंगे एंड चैप्टर वाइज निपटा रहे होंगे ठीक है तो आज बारी है चैप्टर सेकंड की चैप्टर फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो चैप्टर नंबर सेकंड वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है ये चैप्टर है हमारा एंड कल हमने कर लिया था इससे पहले इससे पहले जो था वो हमने चैप्टर फर्स्ट निपटा दिया था लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है चलिए तो अब करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड में स्टार्ट एंड चैप्टर नंबर सेकेंड में जो सबसे पहले आपको डेरिवेशन मिलेगा या आपको करना होगा वो करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ठीक है ये आपको करना होगा क्लियर है इतनी चीज क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से ठीक है तो इसमें होता क्या है कि आपके पास एक चार्ज है क्यू जिससे डिस्टेंस आर पर जिससे डिस्टेंस आर पर कोई एक दूसरा चार्ज रखा है पॉइंट पी पर जो कि है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इसको यहां से यहां तक आपको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है ठीक है हमें करना क्या होता है हमें ये करना होता है कि हम इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आते हैं क्लियर है अब इसको आर मत मान लो एक्स मान लो ठीक है क्यू मान लो वो भी बताते हैं अभी देखिए हमें लेके आना होता है इन्फिनिटी से बट इन्फिनिटी अगर हो गया तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जहां पे जो इन्फिनिटी के पास पास माना गया एंड वहां पे रख दिया हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ठीक है क्लियर है चलिए अब इसको नाम दे देते हैं पी की जगह बी कर देते हैं अब इसको उठा के मुझे लेके आना है यहां पर इस पॉइंट पर जो कि यहां से रह जाता है कितना डिस्टेंस दूर रह जाता है आर डिस्टेंस पर रह जाता है ठीक है तो मैं क्या करूंगा पहले इस चार्ज को थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा ठीक है ए पॉइंट पर लेके आया मैं तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर हो गया ये जो कि है डी क्योंकि छोटा है छोटा सा डिस्टेंस मैंने चला पूरा डिस्टेंस कितना है एक्स है तो छोटा डिस्टेंस मैंने चला तो कितना हो गया डी एक्स हो गया ठीक है तो मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं किसी चार्ज को जो इन्फाइनाइट पे उसको लेके आ रहे हैं इस पोजीशन पर इसको नाम दे देते हैं पी इसको नाम दे देते हैं पी इस पोजिशन पर लेके आ रहे हैं जो डिस्टेंस आर से दूरी पर है किससे क्यू चार्ज से जो कि हमारा मेन चार्ज है सोर्स चार्ज है ठीक है तो मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है आप पोटेंशियल कर रहे हो पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है मतलब आप काम कर रहे हो किसी चार्ज के ऊपर ठीक है मतलब पोटेंशियल ठीक है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन किस पे कर रहे हैं हम टेस्ट चार्ज पर कर रहे हैं ठीक है तो टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लियर है इतनी चीज ठीक है अभी डेरिवेशन है तो ज्यादा डिग में नहीं चाहिए ठीक है तो पोटेंशियल को लिखते हैं किससे बी से किससे लिखते हैं बी से लिखते हैं वर्क डन को किससे लिखते हैं डब्ल्यू से लिखते हैं ठीक है एंड यहाँ पे क्या है ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट ठीक है अभी एक चीज देखिएगा अभी मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट छोटी सी करी तो यहाँ पे पोटेंशियल भी छोटा आएगा तो वर्क डन भी क्या आएगा छोटा आएगा ठीक है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट ठीक है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या है डी को कैसे लिख दें फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्यू नोट लिख देते हैं एंड एफ को कैसे लिख सकते हैं एफ को लिख सकते हैं क्यू ई एफ को क्या लिख सकते हैं क्यू ई मतलब चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया फोर्स तो कौन सा चार्ज है यहाँ पे क्यू नोट है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या डी वी इज इक्वल टू क्यू नोट ई डी एक्स एंड नीचे है क्यू नोट एंड यहाँ पे एक चीज देखिए मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूं माइनस लगा रहा हूं क्यों लगा रहा हूं क्योंकि देखो आप चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव का वो बाहर है आप इसके अगेंस्ट आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आप अपोजिट करवा रहे हो तो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आएगा या फिर इस तरह से समझिए कि आपको जो यहाँ पे काम करना पड़ता है वो एक्सटर्नल वर्क डन होता है जो कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है क्लियर है चीज चलिए तो इसको करते हैं इंटीग्रेट दोनों साइड इसको इंटीग्रेट किया इधर इंटीग्रेट किया क्लियर है ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो रहा है इतनी चीज समझ में आई स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी पोटेंशियल नहीं है तो जीरो कर दिया और यहां पे है हमारे पास V क्लियर है हमारे डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रही है हमारे इन्फिनिटी से कहां पे जा रहे हैं R पर जा रहे हैं ठीक है 
तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बचेगा v ठीक है यहाँ पे क्या है माइनस अंदर कौन है अंदर रह गया इंटीग्रेशन इंफानेट टू r एंड e डी एक्स ई डी एक्स अब e e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज की वजह से यहां पे अगर हम पॉइंट b तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं e इज इक्वल टू क्यू बाय फोर बाय एफ साइल एंड नॉट एक्स केयर से लिख सकते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है तो इसको हमने यहां पे रख दिया तो v कितना आया रख दिया यहां पे तो कितना आया माइनस क्यू फोर बाय एफ साइल एंड नॉट एक्स केयर एंड ये रहा डी एक्स और इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं इन्फानेट टू आर जो चीज डी डी के साथ है उसकी ही इंटीग्रेशन होगी बाकी की होगी डी किसके साथ है एक्स के साथ तो मतलब बी माइनस क्यू बाय फोर बाय एफ साइल एन नॉट ठीक है फोर बाय एफ साइल एन नॉट और यहां पे क्या हो गया आपके पास अंदर डी एक्स एंड नीचे है एक्स टू ये है इन्फिनिटी और ये है आर क्लियर है इतनी चीज चलिए तो वी इज इक्वल टू या फिर आप ऐसे कर सकते थे पहले पूरा वर्क डन निकालते फिर यहाँ पे वर्क डन पोट कर देते फिर क्यू काट देते वो आपकी मर्जी थी बट हम यहाँ पे साथ के साथ चल रहे हैं तो इस तरह से क्या कर सकते हैं ठीक है तो माइनस क्यू बाय फोर बाय एफ साइल एन नोट ठीक है अब माइनस माइनस ये चलता आ रहा अभी तक माइनस माइनस क्या हो रहा है ये चलता आ रहा है ये माइनस है ठीक है ये वाला माइनस है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है अब ये माइनस देखो कैसे खत्म होगा इसकी इंटीग्रेशन करें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है जनरल फॉर्मूला एक्स एन के साथ अगर डी एक्स है तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आपको करना पड़ता है ठीक है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आपको करना पड़ता है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी क्या माइनस वन अपॉन एक्स एंड आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर कैसे देखो यहाँ पे क्या है वन अपॉन एक्स टू है तो इसको ऊपर लिख दिया एक्स माइनस टू डी एक्स हो गया तो ये हुआ एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन तो एक्स माइनस वन माइनस वन ठीक है तो वन नीचे करके लिख दिया एक्स को तो यहाँ पे माइनस ये वाला और इसको नीचे करके लिख रहे हैं तो प्लस हो गया तो ये माइनस इसको कर रहा है प्लस क्लियर है तो यहाँ पे आपके पास आया क्या वी इज इक्वल टू क्यू बाय फोर बाय एफ साइल एन नॉट लिमिट ओपन कर देते हैं अपर लिमिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी एक बार माइनस लोअर लिमिट दिस तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो या नॉट डिफाइंड तो वी मिल गया क्या क्यू बाय फोर बाय एफ साइल एन नॉट आर मिल गया क्लियर है तो यहां से हमें पता लग गया कि वी जो है यूनिवर्सली है किसके आर के क्लियर है इतनी चीज समझ में आ गई तो आपने निकाल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अब करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ठीक है इसको नोट कर लो एक बार चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ठीक है तो मैंने कल भी बोला था इसको कि भाई कैसे आप इसको कर सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या फिर आपको सुपर पोजिशन पढ़ना है किसमें किसमें पढ़ना है पोटेंशियल के केस में ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्जेस क्लियर है या फिर इसको हम दूसरे नाम से बोलेंगे क्या बोलेंगे देखिए इसको बोलेंगे सुपर पोजिशन क्या बोलेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्लियर है इसको ऐसे हम बोलने वाले हैं तो यहां पे एक चीज याद रखो जैसे हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में किया फोर्स में किया वैसे यहां पे करेंगे बट यहां पे थोड़ा चेंज आता है क्योंकि बहुत ही वेक्टर क्वांटिटी ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड यहां पे जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है तो यहां पे एल्जेब्रिक सम होगा इनका क्या होगा एल्जेब्रिक सम होगा ठीक है तो मतलब अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालने हैं तो आपको डायरेक्ट क्या करना है वी वन वी टू वी थ्री एंड इस तरह से करते करते आप वी एन तक जहां तक वो आपसे पूछेगा तो वो आपको करना है ठीक है मान लीजिए आपको वो तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बोल रहा है एंड तीन चार्ज में से एक को बोल रहा है वो क्यू एक को बोल रहा है माइनस क्यू एंड एक को बोल रहा है क्यू थ्री ठीक है तो आप कैसे लिख सकते हो पोटेंशियल बी लिखेंगे फोर पाए एफ साइल एन नोट जो भी डिस्टेंस होगा मान लीजिए उसने डिस्टेंस दिया वन तो वन हो गया प्लस करेंगे वन अपॉन फोर पाए एफ साइल एन नोट आर टू ये लिख दिया प्लस आर थ्री वी थ्री जो सा केस होगा कौन सा क्यू थ्री बाय फोर पाए एफ साइल एन नोट आर थ्री अब यहां पे देखिए प्लस माइनस हो चुका है यहाँ पे माइनस क्या हो चुका है माइनस तो कहने का मतलब इस स्केलर में ये चीज अलग से आएगी कि आपको यहां पे क्या करना पड़ रहा है माइनस को भी कंसीडर करना पड़ेगा ठीक है माइनस को भी क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा क्लियर है समझ में आई चलिए 
अब करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल तो एक्सेल करेंगे इक्विटोरियल करेंगे एट एनी पॉइंट करेंगे ये सारी चीजें कर लेते हैं ठीक है देखिए नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल सिर्फ ये लिख रहा हूं मैं फिर इसके आगे पार्ट करते हैं ठीक है और कोई डेरिवेशन रहेगी नहीं आपकी मैंने बोला कि सारी डेरिवेशन इस चैप्टर से जितने रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन रिलेटेड होंगी वो सारी मैं आपको इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो के अंदर करवा दूंगा ठीक है चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या करना हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना तो इसके लिए हम क्या केस कर सकते हैं फर्स्ट केस कि आपके पास ये बोला हो कि एक्सीएल लाइन पर निकाल दो एक्सीएल लाइन पर चल कर लेते हैं भाई कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा इस चीज को तो डायग्राम बना लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे डाइपोल बनाया जिसका सेंटर है डाइपोल का ओ ये है इसका माइनस क्यू ये है इसका प्लस क्यू इसको नाम दे देते हैं ए इसको नाम दे देते हैं बी एक्सेल लाइन क्या होगी जो इसके बिल्कुल दोनों चार्जेस के बीच में से जो लाइन जा रही होगी वो होगी एक्सेल लाइन ठीक है इनके बीच में से तो ये एक्सेल लाइन है अब इस एक्सेल लाइन पे कहीं पे भी मान लीजिए इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है कि वी क्या होता है क्यू बाई फोर बाई एफ साइन नोट आर होता है क्लियर इतनी चीज समझ गए अब मतलब एक बार हमें यहां से यहां तक पोटेंशियल निकालना है एक बार इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल निकालना है ठीक है ये डिस्टेंस होता है ए ये होता है ए क्लियर हो गया इतना आगे देखिए आगे हम क्या करेंगे कि इसके सेंटर से इसके सेंटर से लेकर यहां तक डिस्टेंस काउंट करते हैं हमेशा कितना आर नाम कुछ भी रख सकते हो बट आपको यह होना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा डायपोल के सेंटर से होगा उस पॉइंट तक ठीक है उसके बाद ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा आर माइनस ए अगर फुल डिस्टेंस की अगर हम बात करें फुल डिस्टेंस की फुल डिस्टेंस की तो ये होगा आर प्लस ए क्या होगा आर प्लस ए होगा ठीक है तो अब पोटेंशियल निकालना तो पोटेंशियल क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये अल्जेब्रिक सम होगा वेक्टर सम नहीं होगा अल्जेब्रिक सम होगा मतलब सिंपली आर एड करना आपको कि आपको पोटेंशियल निकालनी है टोटल तो वो क्या होगी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सिंपल है या नेगेटिव को पहले लिख देना या पॉजिटिव को लिख देना आपकी मर्जी है तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिखे पॉजिटिव चार्ज कितनी है ये रहा यहां से यहां तक लिखनी है तो कैसे लिखते हैं जो चार्ज है वो नीचे फोर पाए एफसाइल नॉट जो डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का आर माइनस ए आर माइनस ए क्लियर है अब नेगेटिव के लिए लिखते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है माइनस क्यू बाय फोर पाए एफसाइल नॉट डिस्टेंस कितना है आर प्लस ए देखो नेगेटिव यहां पे है तो यहां तक पोटेंशियल लिखना है तो आर प्लस ए हो गया ठीक है अब कुछ नहीं सिंपली एड करना आप उसमें रखिए वैल्यू तो बी बी प्लस कितना है क्यू बाय फोर पाए एफसाइल नॉट आर माइनस ए प्लस ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस ठीक है तो यहां पे आ गया माइनस क्यू बाय फोर पाए एफसाइल नॉट आर प्लस ए क्लियर है तो यहां से हमारे पास क्यू और फोर पाए एफसाइल नॉट आ गया कॉमन अंदर रह गया वन अपॉन आर माइनस ए माइनस वन अपॉन आर प्लस ए रह गया इतनी चीज समझ में आ गई समझ में आ गई इतनी चीज चलिए तो क्यू अपॉन फोर पाए एफसाइल नोट चलिए तो क्यू अपॉन फोर पाए एफसाइल नोट इसको हम करें एल्सियम ले लेते हैं आर माइनस ए आर प्लस ए ठीक है एल्सियम लिया आर माइनस ए आर प्लस ए तो क्या आ जाएगा जहां पे आर माइनस ए ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए माइनस ये वाला माइनस आर प्लस है जहां पे वहां माइनस आएंगे तो आर माइनस ए बट इस माइनस की वजह से यहां पे हो गया प्लस ठीक है तो आर से आर कैंसल बचा क्या आपके पास आपके पास बचा बी इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पाए एफसाइल नॉट इन ए और ए बचा तो टू ए हो गया नीचे कितना बचा ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये क्या हुआ ए स्केयर माइनस बी स्केयर ठीक है तो क्यू इन टू टू ए वो क्या होता है पी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो यहां पे हम रख देंगे क्या कि बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बी की वैल्यू आ गई क्यू इंटू टू ए को बोल दिया पी ठीक है एंड वन अपॉइंट फोर पे एफ नोट को बोल दिया क्या के एंड नीचे हो गया आपके पास क्या आर स्केयर माइनस ए स्केयर ठीक है तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका किस पे जब एक्सेल की बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हो एक्सेल की अब आगे देखिए अगर हम शॉर्ट डायपोल की बात करें अगर हम किसकी बात करें शॉर्ट डायपोल की ठीक है 
और शॉर्ट डायपोल शॉर्ट डायपोल में मैंने पहले भी समझाया आपको कि ये डायपोल छोटा होना शुरू हो जाए छोटा अगर हो जाए तो डिस्टेंस जो है आर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में ठीक है मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो वहां पर रखेंगे बी के पी ठीक है नीचे क्या है आपके पास आर स्केयर माइनस ए स्केयर तो ए छोटा हो गया तो नेग्लेक्ट कर दिए तो यहाँ पे आ गया स्केयर तो बी इज इक्वल टू के पी आर स्केयर क्लियर है तो ये हुआ आपका एक्सेल के लिए तो इसको स्क्रीनशॉट लो आगे करते हैं इक्विटोरियन का आगे करते हैं इक्विटोरियन का ठीक है चलिए अब करते हैं इक्विटोरियल इक्विटोरियल में क्या होगा सेम वही है सिर्फ डायग्राम आपको आना चाहिए ठीक है तो डायग्राम बना देते हैं डोंट वरी बी हैपी तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे क्या बनाएंगे यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे वेट करिए तो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे और कर रहे हैं हम किसके लिए इक्विटोरियल के लिए इक्विटोरियल लाइन ठीक है आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डायपोल एट इक्विटोरियल लाइन तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायपोल डायपोल कैसे बनाएंगे ये डायपोल है ठीक है डायपोल सीधी बनी क्या नहीं बनी ऊपर जा रही है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं चलो जैसे बन रही होगी बार बार नहीं रब करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका माइनस क्यू ये है इसका सेंटर और ये है प्लस क्यू ठीक है डायपोल मोमेंट यहां से यहां जा रही है ऐसे जा रही है ठीक है चलिए तो परपेंडिकुलर पॉइंट हम कंसिडर करेंगे डायपोल के सेंटर से ठीक है वही हमारा क्या होगा इक्विटोरियल होगा मान लो यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक है तो आपको क्या करना है इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना ठीक है एंड इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना क्लियर है इसलिए इनको बीट कर दिया ये डिस्टेंस है ए ये डिस्टेंस है ए एंड ये डिस्टेंस मैंने बोला कि कितना लेना होता है आर कंसिडर करिए नाम कुछ भी रखिए एक्स रखिए पी रखिए डी रखिए सी रखिए कुछ भी रखिए बट डायपोल के सेंटर से रखना होता है आपको ठीक है चलिए तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है तो पहले हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ये कितना जाएगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर एंड ये है इसका अंडर रूट क्या है ये अंडर रूट है ठीक है समझ में आया ये कितना है आर स्केयर प्लस ए स्केयर इसका अंडर रूट आगे देखिए इधर से आर स्केयर प्लस ए स्केयर एंड इसका यहां पे क्या है अंडर रूट है क्यों पाइथा गोर से हमने इसको फाइंड आउट कर दिया अब सिंपली बोला है कि पोटेंशियल है तो पोटेंशियल क्या है कितना है आर स्केयर प्लस ए स्केयर का वन बाय टू है ठीक है प्लस अब नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखते हैं नेगेटिव चार्ज अपॉन फोर पाई एफ साइलन नॉट आर स्केयर प्लस ए स्केयर का वन बाय टू क्लियर है ये प्लस इस माइनस कर रहा है इसको तो यहाँ पे आ गया अब देखिए ये और ये वैल्यू सेम है तो ये कट गई पूरी इससे तो v की वैल्यू आई जीरो v की वैल्यू क्या आई जीरो आई समझ में आ गई चलिए अब करते हैं एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट मतलब आपने पोटेंशियल निकाल दिया एक्सेल के केस में क्या थी के पी बाई आर स्क्र थी एंड इक्विटोरियल के केस में आ गई है जीरो अब करते हैं एट एनी पॉइंट ठीक है एट एनी पॉइंट करते हैं चलिए तो एट एनी पॉइंट अगर आपको पहले चीजें आती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सेल इक्विटोरियल एट एनी पॉइंट तो आपको ये इजी रहेगा ठीक है तो देखिए हम कर रहे हैं तीसरी डाइपोल की जो तीसरी टाइप है डेरिवेशन में वो क्या है एट एनी पॉइंट आप कर रहे हो एट एनी पॉइंट क्लियर है ठीक है एट एनी पॉइंट करना मतलब कि आपके पास एक डायपोल है चलिए तो डायपोल बना लेते हैं सबसे पहले कि आपके पास एक डायपोल है ठीक है ये है इसका माइनस क्यू ये है इसका प्लस क्यू यहां पे है सेंटर एंड ये है ए एंड ये है ए तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो ये ऐसे जा रही है ठीक है चलिए तो आपको पॉइंट कंसिडर करना है एंड पॉइंट इस तरह से कंसिडर करना है कि एंगल छोटा हो तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया एंड यहां से इसको इस तरह से मीट कर देंगे हम यहाँ पे यहां पे ठीक है तो ये पॉइंट है पी जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है एंड ये छोटा एंगल कंसीडर करना है तो इस तरह से एंगल बनना है यहां पे कितना थ्री टा ठीक है आगे समय 
दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो या फिर यहां से इसको मीट करो यहां से इसको मीट करो आइसोलेट एंगल बनाओ वैसे कर लो आपकी मर्जी है तो एक सिंपल वे में करते हैं क्योंकि डेरिवेशन एक्सीएल इक्विटोरियल की है हमारे पास इसको सिर्फ कई बार पूछ लिया जाता है तो दैट्स वाई इसको शॉर्टकट से कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पर हमने क्या किया कि ये क्या है आपके पास आर है ठीक है मतलब आपके पास कंडीशन बन रही है कि पी जा रहा है ऐसे और आर जा रहा है ऐसे ठीक है इन दोनों के बीच में एंगल बन गया कितना थ्रीटा का कितना एंगल बना थ्रीटा का मतलब बेस कौन है स्टेम ये है बेस क्योंकि उस साइड उसके साथ एंगल बनना ठीक है तो मतलब इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये रहा आर और इसको मेरे रिवर्स कर दिया तो ये हो गया पी और ये रहा आपके पास थ्रीटा ठीक है तो मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूँ एक तो क्या एक तो क्या कि इसका बिल्कुल ऐसे हो जाए और एक ऐसे हो जाए मतलब एक्सीएल और इक्विटोरियल दो कंपोनेंट में मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूं एंड जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से समझा हुआ मेरे साथ एंड जिनको आता भी है इजिली वो रिजोल्व कर लेंगे इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं हम इसको मैंने दो बना लिया कैसे कि पी ऐसे जा रहा है ये पी अगर इसी के डायरेक्शन में हो ये पी अगर इसी के डायरेक्शन में हो जाए ऐसे हो जाए तो एक्सीएल का केस आ सकता है ठीक है चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ठीक है तो ये हुआ माइनस क्यू ये हुआ यहाँ पे क्या प्लस क्यू ठीक है अब जा रहा आपका पी ऐसे तो अगर हमें ये वाली पोर्शन चाहिए तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास पी कोस थ्रीटा ठीक है क्यों करा क्योंकि तो ये एक्सेल का केस हो गया कि डायपोल ऐसे हो गया कंपोनेंट रिजोल्व कर लिया ऐसे है और उसी के डायरेक्शन में पॉइंट है क्योंकि तो हमें एक्सेल के लिए वी की वैल्यू पता है ठीक है जो कि कितनी होती है केपी बाय आर स्केयर होती है केपी बाय क्या होती है आर स्केयर अब इसको कर लो एक सीधा कंपोनेंट आया बेस के लिए आया तो परपेंडिकुलर भी आएगा तो परपेंडिकुलर कर लेते हैं ऐसे ठीक है ये हुआ माइनस क्यू ये हुआ प्लस क्यू पी जा रहा आपके पास अब ऐसा जो कि है पी साइन थ्रीटा कितना है पी साइन थ्रीटा बस हो गया अब हमें पता है भाई एक्सीएल के लिए जो वोल्टेज होगी मतलब जो टोटल वोल्टेज होगी वो कैसी होगी इस पॉइंट पर जो टोटल वोल्टेज होगी वो कैसी होगी वो दोनों की तरह होगी इक्विटोरियल और प्लस एक्सेल इक्विटोरियल और एक्सेल की वजह से होगी क्लियर है इतनी चीज इक्विटोरियल एंड एक्सेल की वजह से होगी तो देखो इक्विटोरियल के लिए तो हमें पता है कि कितनी होती है जीरो होती है अभी निकाली थी तो इसको हम यूज ही नहीं कर रहे एक्सेल का हमें पता है कितना होता है केपी बाय आर स्केयर होता है बट एक्सेल में यहाँ पे कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा आ गया क्या कोस थ्रीटा तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोस थ्रीटा तो वी की वैल्यू आ गई कितनी केपी ये हो गई केपी ये हो गया कोस थ्रीटा एंड नीचे आ गया क्या आर स्केयर एंड ये हो गया जीरो तो वी आ गया आपके पास एट एनी पॉइंट इज दिस के पी कोस थ्रीटा बाय आर स्केयर क्या ये सही है इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हम थ्रीटा रखें जीरो डिग्री तो कितना आएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा वी आ जाएगा कितना के पी बाय आर स्केयर क्लियर इतनी चीज अगर हम थ्रीटा रखें नाइन्टी डिग्री तो वी आ जाएगा क्या जीरो तो ये नाइन्टी कब होता है इक्विटोरियल जीरो डिग्री है तो मतलब एक्सीएल तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है क्लियर है तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब जो डेरिवेशन बचता है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो वो बचता है भैया टॉपिक देख लेते कौन सा है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ई एंड वी ये बचता है आपके पास चलिए इसको भी करवा देते हैं चलिए फिर उसके बाद चलेंगे कैपेसिटर की डेरिवेशन पर ठीक है चलिए तो अभी के लिए हम करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल करते हैं ठीक है चलिए जी रिलेशन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है ये करते हैं इसको करने से पहले हम दो चीजों की तरफ करेंगे इसको ठीक है ये हमारे सिलेबस में दो तरीके से मतलब दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं तो उनको दो तरीके से समझ लेते हैं एंड बहुत बढ़िया तरीके के हिसाब से करेंगे तो इसलिए अपना कंसंट्रेशन बना के रखा करो जब वन शॉट देख रहे हो स्पेशली कोई भी वन शॉट हो चाहे आ, मेरा जो फुल वन शॉट है हर एक चैप्टर का जिसमें हमने थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब चीज की हुई है ठीक है एंड यहाँ पे सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज करने पड़ रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम केस लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 
ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं उसका केस करते हैं देखिए कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ये ऐसे है ठीक है ये ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है यूनिफॉर्म इक्वी डिस्टेंस पैरल लाइन से बनता है किससे बनता है इक्वी डिस्टेंस पैरल लाइन से बनता है ठीक है अब इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा हुआ है यहां पर क्यू ठीक है जो ये फील्ड बना रहा है एंड हम कोई एक पॉइंट बी है वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नोट क्या रखा है क्यू नोट उसको इसकी तरफ लेके आ रहे हैं उसको इसकी तरफ लेके आ रहे हैं मतलब उसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं इसकी तरफ ठीक है तो हमने क्या किया इसको ए बी से लेके ए पे रख दिया ले जाके छोटा सा डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुई तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना डेल आर लिख दिया कितना लिख दिया डेल आर लिख दिया क्लियर है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक की पोटेंशियल लिख सकता हूं ठीक है तो मतलब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि बी ए माइनस बी बी एक मिनट इसको चेंज करते हैं बी ए माइनस बी बी लिखा क्यों क्योंकि बड़ा पोटेंशियल कौन होगा ये होगा जो डिस्टेंस पास है क्योंकि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो दैट्स वाई बी यहां जो पोटेंशियल होगा वो बड़ा होगा ए पोजीशन पे एंड बी पोजीशन पे कम होगा तो बी ए माइनस बी बी लिखेंगे जो किसके कुल होता था डब्ल्यू एक्सटर्नल के कुल होता था एंड किस पे हम कर रहे होते हैं टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके आते हैं ठीक है तो ये हो गया बी ए माइनस बी बी डब्ल्यू एक्सटर्नल वाई क्यू नोट एंड हमने पढ़ा था साथ में कि जो डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है वो क्या है माइनस ऑफ डब्ल्यू किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट हम आ रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि अपोजिट है ये ठीक है चलिए तो यहां पे हम लिख देंगे क्या बी ए माइनस बी बी को क्या लिख देंगे डेल बी लिख देते हैं ठीक है चेंज आएगा ना वोल्टेज में डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह माइनस डब्ल्यू ई एफ अपॉन क्यू नोट W को कैसे लिखते हैं फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट से लिखते हैं तो डेल V माइनस इसको कैसे लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जिसको क्या नाम दे रहे हैं हम डेल R का नाम दे रहे हैं तो ये डेल R ये हो गया ठीक है एंड नीचे क्या है हमारे पास नीचे है हमारे पास Q नोट नीचे है हमारे पास क्या Q नोट है ठीक है चलो अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम तो डेल वी ऐसे कैसे लिखा हमने डेल वी इज इक्वल टू माइनस एफ को कैसे लिख सकते हैं एफ को लिख सकते हैं क्यू नॉट ई वेक्टर से लिख सकते हैं डॉट डेल आर क्लियर है इतनी चीज नीचे क्या है क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल तो हमारे पास आ गया डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर तो यह होता है आपका रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फिट क्लियर है तो ये है किसके लिए यूनिफॉर्म के लिए किसके लिए यूनिफॉर्म के लिए अगर अगर हमारे पास आ जाए केस फोर मान लीजिए इसमें ये पहला केस था एंड अब कर लेते हैं हम दूसरा केस जो कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए है नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा या कम हो मतलब ज्यादा होगा ठीक है मतलब या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा या फिर ये बोल होगा कभी कम कभी ज्यादा वो नॉन यूनिफॉर्म है ठीक है तो उस केस में हमें जो पोटेंशियल होती है वो कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है ठीक है तो हम क्या कर देंगे इसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर तोड़ के मतलब उसके जो छोटे छोटे पोर्शन होंगे उस छोटे छोटे पोर्शन पे पूरी जो है डिस्प्लेसमेंट काउंट करके उस पर जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे जोड़ते जाएंगे और पोटेंशियल निकाल देंगे मीन्स इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर छोटे छोटे पोर्शन के लिए मैंने लिख दिया एंड टोटल मुझे निकालना है तो मैं यहां पे कर दूंगा क्या इंटीग्रेशन बोथ साइड तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी बी और यहां से आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर ठीक है तो ये होता है किसके लिए आपका ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूज भी होता है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूज भी होता है तो एक बार इसको नोट करो फिर इसकी कार्टिशियन जो फॉर्म है वो भी समझा देते हैं कोई चीज छोड़ेंगे नहीं आपकी डेरिवेशन में ठीक है फिर इसके बाद कब एस्टे शुरू करते हैं चलिए अब करते हैं कार्टिशियन फॉर कार्टिशियन ठीक है अगर कार्टिशियन की फॉर्म में अगर हमें लिखना है 
कार्टिशियन फॉर्म देखिए आपके पास कितने एक्सिस होते हैं आपके पास इस तरह से रफली समझिए ये कितने एक्सिस हैं आपके पास ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एंड ये जे एक्सिस है सॉरी जेड एक्सिस है इसको आई कैप बोलते हैं इसको के कैप बोलते हैं और इसको जे कैप बोलते हैं ठीक है एंटी क्लॉक वाइज हमें चलना होता है कंटिन्यूटी बना लेते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखना चाहूं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं इस एक्सिस पर अगर लिखना चाहता तो मैं क्या लिखूंगा ई एक्स है इस एक्सिस पर अगर लिखना चाहूंगा तो ई वाई है इस एक्सिस पर लिखना चाहूंगा तो ई जेड है मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लिख सकता हूं ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जेड कैप प्लस ई सॉरी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप एंड आई जे हो गया एंड के कैप ठीक है के कैप इस तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखू मतलब पोजिशन वैक्टर लिखू वो कैसे लिखूंगा अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं ठीक है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई सिंपली तो देखिए यहां पे क्या है आर है क्या है आर है तो आर को कैसे लिख सकते हैं यहां अगर एक्स एक्सिस में मुझे डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स होगी वाई होगी इधर जेड होगी यही है ना ठीक है तो यहां पर लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरह से लिखेंगे ठीक है अभी आप पहले यहां पर क्या करो ई डॉट आर कर दो इन दोनों का डॉट निकाल दो घूम फिर के करना तो हमें क्या होता है ई डॉट आर ही करना होता है ना ठीक है तो इन दोनों का डॉट निकाल देते हैं ठीक है मतलब ई वेक्टर डॉट आर कर देते हैं ठीक है ई वेक्टर डॉट आर तो हमें क्या मिलेगा डॉट में हमेशा क्या करना होता है डॉट में हमेशा क्या करना होता है कि आपको देखो इसको हम क्या बोलते हैं इधर होता है बी ठीक है तो ये माइनस में होता है ठीक है तो माइनस हम बाहर रखेंगे ई डॉट डी कर देते हैं अब यहाँ पे एक चीज देखो डॉट में हमेशा क्या होता है सेम कंपोनेंट जो होते हैं आई डॉट आई वो वन हो जाते हैं जे डॉट जे वो वन हो जाते हैं और के डॉट के वो वन हो जाते हैं जो डिफरेंट मल्टीप्लाई होंगे वो जीरो तो इसलिए आई को आई से कर दो जे को जे वालों से कर दो जेड को जेड वालों से मतलब के वा, को के वालों से कर दो ठीक है तो डॉट में हमारे पास क्या मिलेगा ई e, एक्स और साथ में यहाँ पे आ जाएगा एक्स यहाँ पे मिलेगा क्या प्लस ई वाई इसको ऐसे रखो ई वाई एंड साथ में क्या आ जाएगा ये जे और जे वन हो गया तो ई वाई वाई प्लस ई जेड एंड जेड ये बन गया जी तो ये बन गया हमारे पास क्या वी बन गया ठीक है क्या बन गया ये आपके पास वी बन गया अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट ठीक है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में एंड एक बार जेड के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा क्या ध्यान दीजिए हमें मिलेगा देखो माइनस तो रहेगा रहेगा तो देखो अगर हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स ठीक है डी एक्स में लिखेंगे पार्शली के लिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं ऐसे करके ठीक है मतलब ई एक्स की वैल्यू कितनी हुई ई एक्स की वैल्यू ये माइनस उधर गया माइनस डी वी बाय डी एक्स सेम केस हम लिखेंगे इसके लिए वाई के लिए माइनस डी वी बाई डी वाई है तो यहाँ पे वाई ठीक है एंड अगर जेड है तो आपके पास जेड माइनस डी वाई डी जेड तो ये हो गई आपकी आपकी बोर्ड से भी ज्यादा डेरिवेशन करवा दी मैंने जो कि कार्टिशियन फॉर्म है क्लियर है क्लियर है क्लियर है चलिए तो अभी के लिए हमारा जो आई थिंक पोटेंशियल है वो अच्छे से खत्म हो गया है अब करते हैं हम कपेस्टर से रिलेटेड डेरिवेशन एंड कपेस्टर से रिलेटेड डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कपेस्टर सोफे स्पेयर uh, करते हैं आइसोलेटेड स्पेयर ठीक है कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज स्पेयर या आइसोलेटेड स्पेयर इस तरह से ठीक है चलिए तो अभी कर रहे हैं हम कैपेसिटेंस शुरू कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्पेयर ठीक है या फिर ऑफ ए चार्ज स्पेयर चार्ज स्पेयर इस तरह से हम इस तरह से करेंगे ठीक है एंड इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है ठीक है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस जो कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज होती है जो कि क्या होती है Q बाय बी होती है मीन सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी बस इसको याद रखना आपकी डेरिवेशन में बहुत हेल्प होगी ठीक है चलिए तो सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय बी होता है 
तो यहां पे देखते हैं हमने एक स्क्वेयर लिया हमने एक स्क्वेयर लिया जिसका रेडियस कितना है स्मॉल आर है एंड ये चार्ज स्क्वेयर है ठीक है तो हमने बोला कि हमें इसकी क्या निकालनी है कैपेसिटेंस निकालनी है क्या निकालनी है कैपेसिटेंस निकालनी है तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे सी क्या होता है क्यू बाई वी होता है लिखा हुआ तो मतलब हमें वी चाहिए बस ठीक है तो क्यू बाय वी वी ये जो चार्ज है इसको नाम दिया मैंने क्यू तो इस चार्ज की वजह से यहाँ डिस्टेंस यहां तक कितना पोटेंशियल हो सकता है सिंपल सी बात है अगर आपको चार्ज दिया हुआ है और आपसे कोई डिस्टेंस देकर पोटेंशियल पूछ रहा है तो आप कैसे लिख सकते हो सिंपली v v की वैल्यू क्या हो सकती है q बाय फोर पाए एपसाइलन नॉट आर ये हो सकती है ठीक है तो इसको रख देंगे ऊपर ठीक है तो सी आया आपके पास क्या q बाय q यहां पे चला गया फोर पाए एपसाइलन नॉट आर तो q से q कैंसल तो आपके पास क्या बचा c की वैल्यू बची जो कि कितनी है फोर पाए एपसाइलन नॉट आर मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके रेडियस ऑफ स्पेयर के रेडियस ऑफ स्पेयर के है क्लियर है इतनी चीज इतनी चीज समझ में आ गई कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस ऑफ स्पेयर के इक्वल है एक बार नोट करो फिर आगे चलते हैं इससे चलिए एक बार नोट कर लीजिए बस चलिए तो अभी आपने कर लिया कि सी जो होता है कैपेसिटेंस जो होती है वो रेडियस के डायरेक्टली होती है ठीक है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्पेयर अगर आपसे पूछ रहे अर्थ की कैपेसिटेंस चलिए तो अर्थ भी तो है भाई अर्थ कैपेसिटेंस अगर पूछ ले कोई तुमसे अर्थ कैपेसिटेंस तो वह भी तो जो है अर्थ भी तो एक स्पेयर की तरह है किसकी तरह है स्पेयर की तरह है मीन्स वहां पे भी क्या हो सकता है कि जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस ऑफ अर्थ के मतलब कैपेसिटेंस रेडियस के प्रोपोर्शनल होते हैं ना तो अर्थ ले रहे तो अर्थ में एक स्पेयर है तो सी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स इस सी को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ये थी खत्म कर देते हैं इक्वल कांस्टेंट आएगा क्या फोर पाई एपसाइलन नॉट रेडियस एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज आर इज इक्वल टू सिक्स फोर डबल जीरो किलोमीटर मीन्स सिक्स फोर डबल जीरो इंटू टेन डेज टू पावर थ्री मीटर मीन्स सिक्स फोर इंटू टेन डेज टू पावर फाइव मीटर मीन्स सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन डेज टू पावर सिक्स मीटर इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो सी इज इक्वल टू क्या है फोर पाई एफ सेवन नोट वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन नोट की वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन डेज टू पावर नाइन बट हमें चाहिए फोर पाई एफ सेवन नोट की तो लिखेंगे वन अपॉन नाइन इंटू टेन डेज टू पावर नाइन एंड ये कितना है सिक्स पॉइंट फोर है जो कि होगा सिक्स मीटर ठीक है बाकी इसकी यूनिट लगा लेना जितनी भी है तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नियर बाय नियर बाई आपकी जो वैल्यू होगी सी की वो सेवन इलेवन माइक्रो फेराड होगी ठीक है सेवन सेवन वन वन माइक्रो फेराड होगी क्लियर है तो अभी हमने किया कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्क्वेयर या चार्ज स्क्वेयर या फिर अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल दी ठीक है अब करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक चार्ज स्क्वेयर ठीक है चलिए कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक चार्ज स्क्वेयर देख अभी करना है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ ए सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ टू टू कंसेंट्रिक चार्ज स्पेयर ठीक है चार्ज स्पेयर इसको हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंसेंट्रिक चार्ज स्पेयर एंड दो कंसेंट्रिक चार्ज स्पेयर हम ले रहे हैं ठीक है एक लिया उसके अंदर एक और है इस तरह से ठीक है तो मतलब एक ये हमने बनाया स्फेयर ठीक है जिसका रेडियस में मान लेता हूं ए है इस पे हमने चार्ज मान लिया कितना है पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज है बस ठीक है ये कैसा है पॉजिटिवली चार्ज है क्लियर है अब इसको किसी दूसरे स्पेयर में रखा जो कि अनचार्ज है या फिर ये बोल सकते हो कि इसके ऊपर कवरिंग हमने कर दी ठीक है दूसरे स्पेयर की जो कि इस तरह से क्लियर है इसका रेडियस हो गया B कितना रेडियस है B तो इंडक्शन क्या कहता है इंडक्शन प्रोसेस वो कहता है कि जब ये अनचार्ज है तो यहां पे इस पोर्शन पे आ जाएगा क्या नियर वाले पोर्शन पे आ जाएगा क्या नेगेटिव ठीक है एंड जो दूसरे पोर्शन पे आएगा पॉजिटिव उसको हम उड़ा देते हैं किसकी हेल्प से इसको ग्राउंड करके ठीक है ये कैपेसिटर बोलता है ठीक है तो बस सिंपल है 
कि हमें पता है भाई कि अब इसको कैसे कर सकते हैं सी अगर आपको निकालनी है तो क्यू बाई वी करना होता है तो मतलब आपको बी निकालना है एक बार इसका भी अंदर वाले स्क्वेयर का और एक बार बाहर वाले का भी ठीक है तो चलो तो देखो एक बार अगर हम वी ए लिखे ड्यू टू अंदर वाला स्क्वेयर है जो इनर स्क्वेयर है तो वी ए लिखा उस पर चार्ज कितना है प्लस का तो उसको क्यू लिख दिया ये क्यू है प्लस का ये माइनस का क्यू है ठीक है समझ गए तो कितने डिस्टेंस पे हो सकते हैं यहां तक फोर पाई एफ साइल नोट ए डिस्टेंस तक इसी तरह वी बी के लिए निकाले तो वो माइनस के लिए है तो माइनस क्यू फोर पाई एफ साइल नोट बी आ गया यहाँ पे क्योंकि रेडियस कितना है बी क्लियर है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं या उसको पहले सोल्व कर लेते हैं ठीक है क्योंकि टोटल पोटेंशियल क्या होगा टोटल पोटेंशियल क्या हो सकता है वी ए प्लस वी बी चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं पहले वी ए प्लस वी बी टोटल पोटेंशियल होगा तो ये बन जाएगा वी ए कितना है क्यू बाय फोर बाय एफसाइल नोट ए प्लस जिसको माइनस बना दिया इसने क्यू बाय फोर बाय एफसाइल नोट बी ठीक है तो क्यू फोर बाय एफसाइल नोट ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो गया क्यू फोर बाय एफसाइल नोट अंदर रह गया वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी क्लियर है इतनी चीज समझ में आई कैलकुलेट कर लेते हैं वी क्यू फोर पाई एफसाइल नोट एल्सियम लिया ए बी यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया माइनस ए क्लियर है इतनी चीज चलिए अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो सी इज इक्वल टू क्यू बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू है क्यू फोर पाई एफ नोट नीचे वो चला गया यहाँ पे ठीक है एंड इसको जब हम रख रहे हैं तो यहाँ पे बी माइनस ए हुआ एंड ए बी चला गया ऊपर तो क्यू से क्यू कैंसल मीन सी आ गया आपके पास क्या फोर पाई एफ साइल नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी ठीक है ये होता है आपका कंसेंट्रिक स्पेयर के लिए ठीक है तो इसको नोट करो फिर चलते हैं कैपेसिटेंस पर किसकी चार्ज कैपेसिटर मतलब पैनल पेयर कैपेसिटी की कैपेसिटेंस पर चलते हैं फिर डायरेक्ट्री करेंगे फिर एनर्जी स्टोर करेंगे एंड साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे तो सारी चीजें करने वाले हैं ठीक है चलिए अब करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर तभी करना है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर कैसे करते हैं देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर कैसे करना है इसको यहां सबसे पहले हम दो प्लेट लेते हैं यहां पे सबसे पहले हम दो प्लेट ले लेते हैं एक प्लेट है जैसे कि हमारे पास ये एक प्लेट है हमारे पास ये ठीक है चलिए तो एक प्लेट को करते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज मीन इसको स्टार्टिंग से ही हम पॉजिटिवली चार्ज मतलब सारी सप्लाई इसी को देते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन इस पर आ जाता है नेगेटिव एंड जो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा उसको हम उड़ा देते हैं किसकी हेल्प से अर्थिंग कर कर किसकी हेल्प से अर्थिंग करके ठीक है तो ये हो गई यहाँ पे अर्थिंग ये हो गई अर्थिंग क्लियर है इतनी चीज ये प्लेट है ए ये प्लेट है बी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी इस प्लेट का जो एरिया है एरिया वो है ए तो इसको नाम बदल दो ये फर्स्ट लिख दो ये सेकंड लिख दो क्लियर है इतनी चीज समझ में आई अब देखो हमें यहां पे एक चीज दिख रही है कि यहां पे पॉजिटिव से फील्ड चलता है नेगेटिव में जाता है ठीक है तो मतलब इस के अंदर आपको निकालना है क्या कैपेसिटेंस सी निकालना है किसके लिए पैरल प्लेट के लिए तो लिखते कैसे क्यू बाय बी से क्यू बाय बी से तो v अब यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं अब यहाँ पे वो तो लगना नहीं है कि भाई q अपॉन फोर फाइव सेल नोट आर कर दो ठीक है वो नहीं लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया साथ में और डिस्टेंस भी आ गया ठीक है तो मतलब v इज इक्वल टू ई डी कर सकते हैं हम और ये मैग्नीट्यूड में लिखा है मैंने किसमें लिखा है मैग्नीट्यूड में क्लियर है इतनी चीज समझ में आई इतनी चीज समझ में आई वाई बारी है वी इज इक्वल टू ई डी हो गया ठीक है चलिए तो बी ई ई कितना है यहां से चला फील्ड यहाँ पे जा रहा है तो सिंपल है एक प्लेट के लिए होता है सिग्मा बाय टू एफ सेल नोट दूसरी प्लेट के लिए क्या होगा सिग्मा बाय टू एफ सेल नोट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना हो गया इनके बीच का फील्ड कितना हो गया सिग्मा बाय एफ सेल नोट हो गया और यहां पे आ गया डी एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इसको हम करते हैं क्या सिग्मा क्या होगा टोटल चार्ज बाय ए मान लीजिए इस प्लेट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है या कैपिटल क्यू है जो भी नाम रखे वो ठीक है तो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या वी वी इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा कितना है क्यू बाय ए और नीचे पड़ा है साइलेंट नोट और यहां पे पड़ा है डी 
तो q बाई वी को सी बोलते हैं तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस करके ठीक है तो मैं q बाई वी की फॉर्म बनाता हूँ q बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया a एपसाइल नोट बाय d हो गया q बाई वी इज सी तो c आ गया मेरे पास क्या a एपसाइल नोट बाय d आ गया क्लियर है c क्या आ गया a एपसाइल नोट बाय d मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके एरिया ऑफ प्लेट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के मींस उनके बीच का जो सेपरेशन है ठीक है तो ये था पहले प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस निकालने का तरीका डेरिवेशन अब करते हैं इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक सिर्फ पता होना चाहिए डेरिवेशन कोई नहीं है तो याद कर लेना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक तभी फिर हम क्या कर पाएंगे तभी फिर हम कर पाएंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैनल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिट विद डायलैक्ट्रिक स्लैब पार्शली फिल्ड विद डायलैक्ट्रिक स्लैब तो चोरी यहां पे इतने हम नहीं करेंगे तो सिंपली करते हैं कि इफेक्ट पढ़ना आपको पहले सबसे पहले इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर या कैपेसिटर कैपेसिटर लिख लेते हैं क्योंकि सारी चीजें यहां पे हम लिखेंगे वोल्टेज कैपेसिटेंस इन सब चीजों में ठीक है एक चीज याद रखना हमेशा कि जब भी कोई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ठीक है जिसको मैं ई नॉट नाम दे रहा हूं उसके अंदर आपने एक डायलैक्ट्रिक रख दिया इस तरह से रख दिया डायलैक्ट्रिक ठीक है तो किस फील्ड में रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसको ई नॉट बोल रहे हैं एंड ई नॉट स्टैंड फॉर द वैक्यूम वैक्यूम में है बात कर रहे हैं ठीक है अब रख दिया आपने क्या डायलैक्ट्रिक ये क्या है डायलैक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है ठीक है तो इसका मतलब यहां पे अंदर की तरफ क्या बन गया नेगेटिव चार्ज बन गया और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज मतलब अंदर एक पॉजिटिव से नेगेटिव अलग से फील्ड बन गया जो कि है आई ई आई ई आई इज द इंड्यूज फील्ड इंड्यूज फील्ड ठीक है मतलब अब जो टोटल हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो गया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो गया जो ई नोट है उसमें से ई आई घट जाएगा ये ई नोट पे जा रहा था अब इसमें डायलैक्ट्रिक रख दिया तो कितना फील्ड जो है डायलैक्ट्रिक में से जाएगा जितना डायलैक्ट्रिक के अंदर अपोजिट होगा वो कैंसिल करके जो बचेगा वो सारा जाएगा किसके अंदर से डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर से क्लियर है ठीक है तो इसका मतलब जो आपका एक्चुअल फील्ड है वैक्यूम वाला फील्ड वो माइनस हो रहा है ई आई से मतलब कि ई नेट हम ये बोल सकते हैं कि ई नेट जो है वो घट रहा है मतलब ई नेट क्या है कि जो एक्चुअल है वो घट रहा है घट कितना रहा है एक के फैक्टर से एंड के इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है क्लियर है इतनी चीज के इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के हो गया ठीक है तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं यहां पे पुट कर दो या ना करो यहां से आपको बस ये बात पता होनी चाहिए थी ठीक है इतनी चीज समझ आई अब बात करते हैं पोटेंशियल सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई बी पोटेंशियल कैसे लिखेंगे क्यू बाय सी से लिखेंगे ठीक है अगर हम वैक्यूम के लिए लिखना चाह रहे हैं तो यहां पे चलो नोट लिख देते हैं तो ये हो गया चलिए ये किसके लिए वैक्यूम के लिए लेकिन मैंने डायलैक्ट्रिक स्लैब लगा दी क्या लगा दी डायलैक्ट्रिक स्लैब तो पोटेंशियल क्या हो सकती है चेंज हो सकती है नई पोटेंशियल आ सकती है तो कैसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं अब ध्यान दें इधर अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे पास थोड़ा सा चेंज आएगा अभी क्योंकि अभी हमने क्या किया है अभी अब सी की बात नहीं करी हमने तो पहले इसको ऐसे नहीं करते इस तरह से करते हैं कि वैक्यूम के लिए अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें वैक्यूम के लिए अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें वैक्यूम के लिए तो V क्या होगा E D होगा वैक्यूम V नॉट E नॉट लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं चलिए अगर हम डायलैक्ट्रिक की बात करें डायलैक्ट्रिक तो डायलैक्ट्रिक के केस में क्या होगा नया पोटेंशियल आएगा जो क्या होगा नया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायलैक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है ई नॉट बाई के हो जाता है तो ये हुआ ई नॉट साथ में डी आ गया तो ई नॉट डी कितना होता है वी नॉट होता है तो मतलब वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट बाई के मतलब यहां पे वोल्टेज क्या होगी डिक्रीज होगी डायरेक्ट्रिक के इफेक्ट से वोल्टेज होगी डिक्रीज क्लियर है अब चलते हैं कैपेसिटेंस पर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है डायरेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस होने पर तो सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी मीन चार्ज बाय वोल्टेज या स्मॉल क्यू लिख लेना कई बच्चे बोलेंगे सर आपने क्यू यूज कर लिया आपने स्मॉल यूज कर लिया अरे भाई चार्ज है छोटा नाम बड़ा नाम कोई चक्कर नहीं है ठीक है चलिए तो Q बाय वी वैक्यूम के लिए लिख रहा हूं तो मैं V नोट लिख दूंगा ठीक है 
अगर मैं डायरेक्ट के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे v डैश लिख दूंगा और v डैश कितना है v नॉट बाई के मीन्स v नॉट बाई के के चला गया ऊपर एंड क्यू बाई वी नॉट तो c ही है ठीक है मतलब नई कैपेसिटेंस क्या बन गई के सी बन गई ठीक है ध्यान दीजिए दोबारा देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अब ये लिखा किसके लिए वैक्यूम के लिए किसके लिए लिखा है वैक्यूम के लिए ठीक है डायरेक्टर के लिए लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं अगर मैं डायरेक्टर की कर रहा हूं डायरेक्टर स्लैब को इंसर्ट करवा रहा हूं तो नई कैपेसिटेंस बनेगी जो कि क्या होगी क्यू एंड नई वहां पर वोल्टेज बन जाएगी तो नई वोल्टेज कितनी है वी नोट बाई के है के चला गया ऊपर एंड के क्यू बाई वी नोट को बोलते हैं सी तो सी डैश इज इक्वल टू के सी नोट C डैश इज इक्वल टू ए सी नोट हो गया ठीक है तो ये होता है इफेक्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर के इफेक्ट से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है जो वोल्टेज हमें चाहिए होती है जिससे हम चार्ज कर रहे होते हैं वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है मतलब डायरेक्ट्रिक बहुत बढ़िया एक अच्छी डिवाइस है ठीक है चलिए अब करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फील्ड विद डायरेक्ट्रिक स्लैब पार्शली फील्ड विद डायरेक्ट्रिक स्लैब ठीक है चलिए इसको करते हैं कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट इसको रब कर देते हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर ऑन सॉरी ऑन नहीं लिखते पार्शियली फील्ड लिखते हैं पार्शियली पार्शियली फील्ड विद डायलेक्ट्रिक्स लैब पार्शली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक स्लैब ठीक है इस तरह से करते हैं डायलेक्ट्रिक स्लैब से इसको पार्शली फिल्ड कर दिया गया डायलेक्ट्रिक स्लैब इतनी चीज समझ में आई अभी तक तो कुछ समझाया नहीं सर फिर भी कह रहे इतनी चीज समझ में आई मतलब जितना मैंने पढ़ा दिया वो समझ में आया नहीं आया ठीक है वो बात कर रहे हैं तो पार्शली फिल्ड कर रहे हैं किसको पैरल प्लेट को तो यहाँ पे हमने एक पैरल प्लेट बनाया पहले ये पैरल प्लेट है ठीक है जिसकी दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है इस पे जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज है इस पे कौन सा चार्ज है प्लस का यहाँ पे है माइनस ठीक है एंड इसके अंदर हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं इस तरह से जो कि पार्शियली फिल्ड है मतलब सारा फिल्ड नहीं करा इसको जिसकी थिकनेस कितनी है टी है जिसकी थिकनेस कितनी है टी है अब डायलेक्ट्रिक के अंदर होते हैं चार्ज जो कि पोलराइज कर जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे नेगेटिव एंड नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव ठीक है मतलब अंदर एक ई आई इंड्यूस हुआ यहाँ पे ई नोट बना तो इसलिए जो नेट नेट फील्ड जाएगा स्लैब में से वो कितना जाएगा ई नोट बाय के जाएगा कितना जाएगा ई नोट बाय के अगर ये चीज समझ में है पोर्शन समझ में आई इतना तो सारी चीज आपकी हो गई बस आगे तो बिल्कुल सिंपल है काम आपका ठीक है चलिए तो ये करते हैं अब इसमें तो स्टार्ट करेंगे कि सी क्यू बाई वी होता है हमें चाहिए होता है बस बी और बी को हम कैसे निकालते हैं ई इन से निकालते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे कुछ जगह खाली बची हुई है कुछ जगह फील्ड है विद द हेल्प ऑफ डायलेक्ट्रिक्स लैब ठीक है तो पहले हम खाली जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ई नॉट खाली जगह कितनी है डी माइनस टी है प्लस अब जो स्लैब है स्लैब की थिकनेस कितनी है टी एंड उसके अंदर फील्ड कितना ई नॉट बाई के है क्लियर है तो वी ई आ गया बाहर ई नॉट एंड अंदर रह गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के रह गया हमारे पास क्लियर है इतनी चीज D माइनस टी प्लस टी बाय के रह गया इतनी चीज समझ में आ गई चलिए अब इसके बाद देखिए E नोट क्या होता है E नोट सिग्मा बाय एक्साइल नोट कितने बार बोले एंड सिग्मा क्या होता है Q बाय ए तो ये इस तरह से हो गया Q बाय ए एक्साइल नोट चलिए तो यहाँ V ये हो गया क्या Q ए एक्साइल नोट एंड यहाँ पे हो गया D माइनस टी प्लस टी बाय के हो गया ठीक है तो बस K बाय तो सॉरी Q बाय वी के फॉर्म बना लेते हैं इसकी फॉर्म बनाते हैं क्यू बाई वी की तो v इधर कर देते हैं तो q के नीचे आ गया v इसको इधर ले गए a एपसाइल नॉट नीचे आ गया क्या d माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया ठीक है तो q बाई वी को ही हम क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं तो ये आ गया आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब आपने स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई अब हम कुछ केस करेंगे अब हम कुछ केस करते हैं जैसे इसको एक बार स्क्रीन ले लो या लिख लो ठीक है अगर हम अब इसके कुछ केस करते हैं जैसे कि फर्स्ट केस है केसेस है आपके ये ठीक है पहला केस है कि अगर यहां पर डायलेक्ट्रिक की जगह हम मेटल रख दें बीच में 
अगर हम डायरेक्टरी की जगह मेटल रख दें मीन्स एक कंडक्टर रख दें तो क्या होगा तो क्या होगा तो भाई अगर आप मेटल रख रहे हो या कंडक्टर रख रहे हो तो जान लो कि जो डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है मेटल का या कंडक्टर का ठीक है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा C इज इक्वल टू ए एफ साइन एन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के मतलब टी बाई इन्फिनिटी इज जीरो तो बचा गया ए एफ साइल एन नॉट डी माइनस टी बच गया बस ये हुआ हमारे पास क्लियर है इतनी चीज समझ में आ गई चलिए अब इसके बाद अगर दूसरा केस मैं कहूं कि अगर आपके पास जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है फॉर एन डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर मैं बहुत सारी डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दू इस कॉम्बिनेशन के अंदर तो कैसे लिखा जाएगा तो देखो यहां पे सी ए एफ साइल नॉट ए एफ साइल नॉट पहले क्या है डी प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होगा उसको तो लिखी देंगे हम एक ही बार में डी एक ही बार में लिख देंगे माइनस थिकनेस हो रही है तो मतलब जितनी भी थिकनेस आएंगी प्लेट की मान लीजिए एक है टी वन दूसरी है टी टू तीसरी है टी थ्री इस तरह से करते करते आप कहां तक पहुंच गए एन तक पहुंच गए तो वो सारी इसमें से माइनस कर दो प्लस टी बाई के है तो मतलब टी वन बाय के वन एक प्लेट है उसकी थिकनेस है टी वन दूसरी प्लेट है उसकी थिकनेस है टी टू एंड हर एक प्लेट का अपना अपना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू इस तरह से करते करते टी एन बाय के एन तक हम जाएंगे जब यहां पर एन डायलेक्ट्रिक्स लगे होंगे ठीक है अब बात करते हैं तीसरे केस की कि अगर ये फुली फील्ड हो पार्शियली की जगह फुली फील्ड हो तो उसका मतलब है कि ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब पूरा यहां से लेके यहां तक तो हो मतलब डी के बिल्कुल बराबर हो जाएगा डी के बिल्कुल बराबर हो जाएगा मतलब डी इज इक्वल टू हो गया टी तो सी क्या बन गया आपके पास ए एफ साइल नोट यहां पर आ गया डी माइनस डी जीरो टी की जगह डी आ गया तो डी और नीचे के है वो चला गया यहां पर तो ये हो गया आपके पास जब पार्शली फील्ड की जगह हम फुली फील्ड कर देंगे तो वो इतने टाइम्स इंक्रीज भी होगी ठीक है चलिए तो ये थी कैपेसिटेंस निकालने का तरीका आपका पैरल प्लेट का जिसके अंदर हमने खाली कर लिया इसको कि खाली वैक्यूम जब था तब कर लिया पार्शली के साथ कर लिया फुली फील्ड कर लिया मेटल के साथ पता कर लिया एंड इलेक्ट्रिक के साथ कर लिया अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर ठीक है क्या चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास एक क्या होता है हमारे पास सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड एक होता है हमारे पास पैनल तो मैंने पहले ही बोला है कि सीरीज पैनल करने का सिर्फ एक तरीका है एक चीज जान लो कि सीरीज के अंदर जो वोल्टेज रहती है वो डिवाइड होती है ठीक है एंड जो करंट होता है वो सेम रहता है ठीक है करंट सेम है तो इसका मतलब चार्ज सेम है ठीक है क्यों सेम है क्यों क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज के साथ डील करते हैं तो चार्ज लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे आगे पैनल की बात करें तो पैनल में वोल्टेज सेम रहती है ठीक है देखो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड है करंट सेम है तो यहाँ पे वोल्टेज सेम करंट मीन्स क्यू जो है वो डिवाइड होगा क्लियर है तो बस एक सिंपल सा रूल है जो चीज डिवाइड हो रही है जिस भी कॉम्बिनेशन में उसको पकड़ लो जैसे कि यहां पे डिवाइड हो रहा है कौन वोल्टेज यहां पे डिवाइड हो रहा है कौन चार्ज बस इसमें चार्ज को पकड़ लेंगे इसमें वोल्टेज को पकड़ लेंगे ठीक है तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं पहले जैसे कि हमने यहाँ पे तीन कपेस्टर लिए सीरीज में सीरीज है ना हाँ सीरीज है सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन कपेस्टर लिए अपने इस तरह से और इनके क्रॉस एक वोल्टेज हमने लगा दी ठीक है ये वोल्टेज लगा दी हमने यहाँ पे ये नाम है सी ये नाम है सी टू नाम है सी तो इससे जो बैटरी से चार्ज निकल रहा होगा वही चार्ज इस पूरे सर्किट में होगा क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज ही दिया जाता है ना ठीक है करंट जा रहा है पे प्लस प्लस स्टोर करते जा रहा है इस तरह से अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा हमने बोला कि इसके क्रॉस वोल्टेज अलग है इसके क्रॉस वोल्टेज अलग है और इसके क्रॉस वोल्टेज अलग है तो जो चीज डिवाइड है उसको पकड़ लो बस जो चीज डिवाइड हो रही है सिर्फ उसको पकड़ो तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री क्लियर है तो वी कितना हुआ सी V हो गया क्यों क्योंकि देखिए C कैसे लिखते हैं Q बाई वी से लिखते हैं एंड V क्या लिखेंगे सॉरी V लिख रहे हैं तो V ये नहीं होगा V लिखेंगे तो Q बाई सी होगा ठीक है तो यहाँ पे आ गया आपके पास Q बाई सी नेक्स्ट टाइम पे लिखा मैंने Q बाई सी वन प्लस नेक्स्ट लिखा मैंने Q बाई सी टू नेक्स्ट लिखा Q बाई सी थ्री क्यों लिखा भाई Q बाई सी टू लिखते हैं पोटेंशियल को 
अब जो जो कैपेसिटर का नाम है वो नीचे रख दिया क्यू वन क्यू टू क्यों नहीं करें क्योंकि वो सेम है ठीक है तो हमारे पास यहाँ से मिल गया क्या वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री तो ये होता है आपका किसका सीरीज के लिए ठीक है आपको ये वन अपॉन करना है आप एल सी मिलीजिए इसको पूरा सोल्व कर लीजिए आपकी मर्जी और पैरल पे चलते हैं पैरल में क्या होता है ये कैपेस्टर लिया ठीक है इस कैपेस्टर के साथ हमने दूसरा कैपेस्टर लगा दिया ठीक है यहाँ पे दूसरा कैपेस्टर लगा दिया एंड एक लगा दिया ये और तीसरा कैपेस्टर इस तरह से ठीक है एंड यहाँ पे लगा दिया एक वोल्टेज जो इसको चार्ज कर रही है ठीक है ये है वी तो वी पूरे में सेम रहेगा यहाँ पे भी वी है यहाँ पे भी वी है एंड यहाँ पे भी है मतलब डिफरेंट कौन रहने वाला है चार्ज कौन डिफरेंट रहने वाला है चार्ज ये सी नाम है ये सी नाम है ये सी नाम है तो मैंने क्या बोला था जो चीज डिवाइड होती है बस उसको पकड़ो कौन चीज डिवाइड है क्यू डिवाइड है ठीक है तो क्यू को पकड़ते हैं ये वाला नोट कर लो इस वाला कर देते हैं चलिए अब देखिए देख अब हम क्या कर रहे होंगे इसमें कि क्यू डिवाइड हो रहा है मतलब टोटल जाम अगर हमें लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री से लिखा जाएगा ठीक है मतलब सी होता है क्यू बाई बी एंड क्यू हो गया आपके पास सी बी ठीक है क्यू क्या हो गया सी बी हो गया आपके पास ठीक है चलिए तो अब अगर मुझे क्यू लिखना तो मैं सी बी लिख सकता हूं अगर मुझे क्यू वन लिखना तो मैं क्या लिखूंगा सी वन बी बी वन क्यू नहीं किया क्योंकि बी तो सारे पैरल में सेम ही रहता है ठीक है तो सी वन बी प्लस सी टू बी प्लस सी थ्री बी तो सी कॉमन आ गया दोनों साइड से ठीक है सॉरी बी कॉमन आ गया दोनों साइड से और अंदर आ गया यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री बी से बी कैंसल तो सी आ गया कितना सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो ये होता है आपके पास क्या ये होता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ठीक है तो कॉम्बिनेशन कर लिए एंड इससे पहले जितने टॉपिक बनते थे वो कर लिए अब करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेस्टर फिर दो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे जो कि आपका फोर्स एंड डेंसिटी का उनको भी अभी निपटा देंगे तो अभी करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेस्टर देखिए हम्म तो अभी करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेस्टर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेस्टर ठीक है तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो कैपेसिटर बना लेते हैं तो पहले कैपेसिटर बनाते हैं इस तरह से ये प्लेट है फर्स्ट ये प्लेट है सेकंड इस पे चार्ज है पॉजिटिव एंड इस पे चार्ज है नेगेटिव क्लियर है एंड इसको हमने कर दिया क्या ग्राउंड ठीक है इस तरह से इस तरह से हमने इसको कर दिया दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है डी है ठीक है कितना सेपरेशन है डी ध्यान से सुनना अभी इनिशियली इस पे जो चार्ज है वो क्यू डैश चार्ज है नाम है ये आप क्यू रखना चाहते हो तो क्यू रख लेना डैश रखना चाहते हो तो डैश रख लेना आपकी मर्जी है ठीक है ठीक है मान लीजिए ऐसे कर देते हैं चलो क्यू है इस पे है माइनस क्यू हमें क्या करना होता है चार्ज इस प्लेट को करना होता है हम किसी एक एट एनी इंस्टेंट मान रहे हैं कि इस पे चार्ज कितना है क्यू है फुल चार्ज नहीं है क्यू है तो अब इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करने शुरू कर दे तो यहां पर आ जाएगा चार्ज मतलब हम उधर से इधर कुछ लेके आ रहे हैं ठीक है मतलब उधर से नेगेटिव हो जाएगा क्या स्मॉल चार्ज छोटे छोटे चार्ज भेज रहे हैं किस पे भेज रहे हैं इस पे भेज रहे हैं स्मॉल टिस क्लियर हुआ अब अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो यहां पे क्या बन सकती है पोटेंशियल बन सकती है क्या बन सकती है यहां पर पोटेंशियल बन सकती है एंड पोटेंशियल को हम किससे लिख सकते हैं देखिए सी क्या होता है क्यू बाई होता है तो बी को कैसे लिख सकते हैं B को B को हम कैसे लिख सकते हैं Q बाय सी से लिख सकते हैं ठीक है Q बाय सी से लिख सकते हैं अब हम इसको जब चार्ज कर रहे हैं जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो यहां पे कुछ ना कुछ चार्ज हर एक इंस्टेंट पर बनता जा रहा है तो हमने मान लिया कि जो चार्ज यहाँ पे बन रहा है मतलब ये Q प्लस डी क्यू जो बन रहा है वो Q डैश बन रहा है कितना बन रहा है क्यू डैश जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ठीक है तो मतलब वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन करेंगे यहाँ पे एंड एनर्जी में हमेशा वर्क डन ही निकालना होता है वर्क डन हम छोटे छोटे चार्ज भेज रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू ठीक है क्या होता है पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज 
ठीक है स्मॉल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू स्मॉल चार्ज ठीक है चलिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वी कितना है क्यू डैश सी एंड यहां पे है डी क्यू ठीक है अब मुझे निकालना है टोटल वर्क क्यों क्योंकि यही जो वर्क होगा वही इसकी एनर्जी होगा चलिए तो इसको कर दूंगा मैं इंटीग्रेट दोनों साइड स्टार्टिंग में मैंने इसको चार्ज ही नहीं किया तो जीरो था फुल चार्ज होने के बाद मेरा फुल काम हो गया तो उसको मैंने डब्ल्यू बोल दिया लोअर लिमिट अपर लिमिट इनिशियल फाइनल ठीक है स्टार्टिंग में चार्ज कितना है जीरो है जब इसमें फुल चार्ज हो जाएगा तो उसको मैं नाम दूंगा स्मॉल क्यू अब कुछ भी नाम दे सकते हैं बड़ा क्यू कुछ भी ठीक है बड़ा क्यू तो वहां पर ले लिया था इसलिए स्मॉल क्यू रख लेते हैं चलिए तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन बन जाएगी W यहां पे वन बाई सी बाहर आ गया इंटीग्रेशन होगी किसकी Q डैश डी क्यू की ठीक है जो कि है कहा से जीरो से Q तक ये डैश है पावर नहीं है ये डैश है इसका नाम है ये ठीक है मतलब इसकी पावर कितनी है डैश की वन ही है तो यहां पे क्या बन जाएगा W इज इक्वल टू वन बाई सी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या करता है एक्स एन डी एक्स अगर हो तो वो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बन जाता है तो यहां पे बन जाएगा क्या कि जो डैश है क्यू डैश है उसकी पावर कितनी है वन उसमें एक और जोड़ना है तो स्केयर हो गया नीचे वही पावर चली जाती है तो टू और ये हो गया जीरो से क्यू चलिए तो वन बाई सी को बाहर कर दिया अंदर रह गया क्या क्यू डैश का स्केयर और जीरो से क्यू तो लिमिट ऑपर कर देते हैं अब अब तो कुछ बचा ही नहीं तो यहां पे आपके पास W क्या बचेगा वन बाय टू सी क्यू अपर लिमिट यहां जाएगी तो ये होगा क्यू स्केयर माइनस जीरो का स्केयर दिस तो मतलब यहां पे बच क्या रहा है आपके पास यहां पे सिर्फ आपके पास क्या बच रहा है क्यू स्केयर बच रहा है यहां पे क्या बच रहा है आपके पास यहां पे क्यू स्केयर बच रहा है ठीक है समझ में आया तो यही जो वर्क डन होता है यही हमारी एनर्जी होता है मीन्स डब्ल्यू को ही हम यू बोलते हैं तो ये हो गया यहाँ पे क्यू स्केयर बाय टू सी ठीक है ये हुआ हमारा फॉर्मूला एनर्जी स्टोरी में कैपेस्ट तो होता अब इससे आगे देखिए इसको नोट करो एक बार अब देखिए इससे आगे देखिए थोड़े और फॉर्मूले बना लेते हैं अब हमें पता है कि यू कितना आया यू यू आया आपके पास क्यू स्केयर बाय टू सी ठीक है C क्या होता है Q बाई वी मतलब चार्ज अगर निकाले तो सी वी बनेगा अगर हम चार्ज निकाले तो क्या बनेगा सी वी तो यहाँ पे हो गया सी स्केयर बी स्केयर अपॉन टू सी क्यू की वैल्यू क्या होती है सी वी तो सी वी का ऊपर क्या है यहाँ पे स्केयर है ना तो स्केयर बना तो सी स्केयर ये हो गया तो ये सी से ये कट गया तो हाफ सी वी स्केयर हो गया ठीक है क्या हो गया हाफ सी वी स्केयर ये चीज जी समझ में आई एंड अब आगे करते हैं अब आगे करते हैं कि देखिए यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं सी की वैल्यू कितनी है क्यू वी है तो u इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्केयर एंड हाफ c की वैल्यू कितनी है क्यू वी नीचे है यहाँ पे वी स्केयर ठीक है तो ये v से ये v कट गया तो हाफ क्यू वी भी आ गया इसका आंसर ठीक है c की वैल्यू क्या होती है q बाई वी मीन स्मॉल q हम मान रहे हैं तो स्मॉल q ले लिया हमने टोटल चार्ज q बाई वी वी से वी स्केयर का ये कट गया तो बचा गया हाफ क्यू वी मतलब आपके पास एक ये फॉर्मूला एनर्जी का एक ये फॉर्मूला एनर्जी का और एक ये फॉर्मूला एनर्जी का ठीक है तो तीन फॉर्मूले हैं आपके पास एनर्जी के अब हम पहुंच गए हैं छोटे से दो टॉपिक की तरफ जो कि है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द एनर्जी डेंसिटी तो एक बार नोट कर लो फटाफट इसको फिर आगे करते हैं चलिए अब करते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और फिर साथ में डेंसिटी भी कर लेंगे और फिर हमारा ये वन शॉट खत्म है ठीक है चलिए तो आगे है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ठीक है कि आपको क्या निकालनी है फोर्स निकालनी है किसमें निकालनी है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकालनी है आपको ठीक है ये फोर्स की नीड क्यों पड़ी क्योंकि देखो जब आप एक प्लेट चार्ज कैपेसिटर बनाते हो तो यहां पे चार्ज है पॉजिटिव यहां पे चार्ज है नेगेटिव इसको ग्राउंड कर देते हैं हम ठीक है तो यहां पे एक चीज देखो कि यहां से यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जा रहा है ठीक है एंड पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट भी तो कर सकता है मतलब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है वो फोर्स हमने निकाल दिया ठीक है फर्स्टली हम यहां पर क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट 
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ऑन नेगेटिव प्लेट हम इसके बीच का टोटल का फील्ड नहीं निकाल रहे हम इसका इस प्लेट की वजह से इस पे फील्ड निकाल रहे हैं तो वो कितना होगा वो सिंपली हमें पता होता है कितना होता है एक सिंगल प्लेट के लिए सिग्मा बाय टू एपसाइलन नोट होता है क्लियर है एंड सिग्मा क्या होता है जो भी चार्ज हो वो एंड नीचे उसका एरिया तो ई e की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा कितना है क्यू बाय टू ए चला गया नीचे एंड ये हो गया एपसाइलन नोट क्लियर है एंड फोर्स क्या होती है फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चार्ज की अगर हम बात कर रही हो तो फोर्स क्या होता है फोर्स फोर्स होता है क्यू ई क्या होता है क्यू ई तो बस हो गया एफ क्यू ई की वैल्यू ये रही क्यू अपॉन टू ए एफ साइलेंट नोट मतलब हाफ साथ में आ गया क्यू स्केयर एंड यहां पे आ गया ए एफ साइलेंट नोट तो ये होती है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कपेस्टर फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर अब करते हैं एनर्जी डेंसिटी जो कि लास्ट टॉपिक है डेरिवेशन का एंड चैप्टर सेकंड के जितने भी डेरिवेशन है वो खत्म हो जाएंगे इन वन शॉट के अंदर हमने इनको कर लिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट आपके पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर ठीक है चलिए देखिए एनर्जी डेंसिटी कैसे करना है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कैसे निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी का जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है कि मतलब कि कितनी एनर्जी पर वॉल्यूम में है ठीक है मतलब एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी जिसको हम म्यू से शो कर सकते हैं कितनी है एनर्जी स्टोर्ड क्या है ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ठीक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर ठीक है सबसे पहली बात कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है डी का है इन प्लेट्स के बीच में एंड का एरिया क्या होता है प्लेट्स का ए होता है लिख दिया तो वॉल्यूम तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम है ए इंटू डी एरिया इंटू लेंथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम हो जाएगा एनर्जी की बात करते हैं अभी हमने फॉर्मूला निकाला था हाफ सी वी स्केयर निकाला हाफ सी वी स्केयर एंड सी क्या होता है क्यू बाई बी हाफ सी क्या होता है क्यू बाई बी एंड ये बी स्केयर है तो ये कट गया यहां से मीन्स हाफ क्यू बी बन गया हाफ क्यू बी ठीक है बस ये फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि एनर्जी स्टोर लिखना है चलो एनर्जी स्टोर लिखना है तो अभी एनर्जी स्टोर डेंसिटी में एनर्जी स्टोर है कितना हाफ Q B एंड नीचे कौन है वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर जो कि है A D ठीक है मुझे अब चार्ज चाहिए ये हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है मान लीजिए इसकी प्लेट पे चार्ज कितना प्लस का क्यू है यहां पे प्लस का क्यू ही ले रहे हैं हम ठीक है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा सिग्मा सॉरी सिग्मा बाय ये कंफ्यूजन हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए होती है ये होती है ठीक है तो क्यू क्या हुआ सिग्मा ए हुआ सिग्मा ए हुआ एंड सिग्मा की वैल्यू क्या होती है सिग्मा की वैल्यू क्या हो सकती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में निकालना है तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हो कि यहां पे कितना होगा इनकी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाय एपसाइलेंट नॉट तो सिग्मा कितना हो गया एपसाइलेंट नॉट ई हो गया ठीक है तो यहां पे हम लिख देंगे क्या एपसाइलन नॉट ई एंड साथ में आ गया ए ठीक है तो यहां पे पुट कर देते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या हुआ हाफ क्यू की वैल्यू कितनी है एपसाइलन नॉट ई एंड साथ में है ए एंड यहां पे है बी एंड यहां पे है ए तो यहां पे है डी तो देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं और ए से ए काट दिया ठीक है ई बाई डी ई बाई डी या बी की वैल्यू क्या होती है बी की वैल्यू E इंटू डी होती है B की वैल्यू क्या होती है A इंटू डी तो D से D कैंसिल तो ये बन गया आपके पास क्या म्यू इज इक्वल टू हाफ एपसाइल नोट ई स्केयर तो ये होती है एनर्जी डेंसिटी एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर आपका यही है हाफ म्यू नॉट ई स्केयर हाफ म्यू नॉट ई स्केयर तो ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी एंड कैपेसिटर पोटेंशियल 
इनसे रिलेटेड मतलब चैप्टर सेकंड की जितनी डेरिवेशन थी सारी मैंने आपको करवा दी वन शॉट वीडियो के अंदर हम डेरिवेशन को खत्म कर रहे हैं बस जो आप बोल रहे हो मैं आपको करवा रहा हूँ एंड बोला है कि नाइनटी फाइव प्लस आपके दिलवा के रहूंगा तो दिलवा के रहूंगा भी ठीक है तो इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दिया करो ठीक है अब तो कोई लाइक का टारगेट नहीं है व्यू का टारगेट नहीं है तो कम से कम शेयर तो आप कर ही सकते हो एंड जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूंगी कंप्लीट फिजिक्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस प्योरली बेस्ड ऑन एनसीआर अपलोडेड है चैनल पर वन शॉट की फॉर्म में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए चैप्टर के वन शॉट के साथ जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड की चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त बाय टेक केयर